。好，各位同学，我们上课了。我们上一次这个啊，介绍了一般的 tensor 的概念 ，general tensor。那么一个一个 tensor 呢，我们上次介绍过一个，例如说是 KL type。tensor 是一个 linear map T， 那 T 呢？它是怎么样的？这个 T 这个 linear map 呢，是从一个 space。这个 space 是 tensor tensor product space map 到 R， 这个有 K copies， 那么这个有 L copies， 所以一个 tensor 是一个一个 linear map， 这是，那么把它的性质明确写一下，就是它要吞进去。例如说是 k 个 one form， 你说是从 k one、k two 一啊 omega one 一直到 omega k， 然后 l 个 vector， 你说是 v one 一直到 v l， 你喂给他 k 个 one form 跟 l 个 vector， 那他就会这个啊得到一个 number。OK， 所以这个 T 呢是一个 linear map。它有定义域，有对应域，对应域就是，就是，就是，就是 R，OK，R、okay, 上面的一个元素就是一个 number， 那这个定义域呢，就是就是这个 product space，OK，、okay, 那我上次已经定义过了，什么是 tensor product，OK，、okay, 那这个值是什么？那这个值呢？我们可以把它写作是 t mu one 到 mu k， 啊、呃，抱歉，我因为 k 是前面这个，所以应该是把它写成是 t mu one mu k new one 一直到 new l， 然后是 omega one mu one 一直到 omega k new k， 然后是 v one new one。一直到 v l new l， 我们这么写 t 的时候呢，啊，因为就是把它当成一个 linear map， 我们并没有把它的 component 写下来，所以啊，强调说一个 tensor 是一个一个啊一个呃一个整体的一个概念，一个 index free 的一个 notion。虽然我们真正要把这个函数写下来。你必须要告诉我它的所谓 component， 所以我们如果写一个 t， 然后有这些 index， 我们严格一点讲，应该把它讲说这是一个 tensor 的分量 ，tensor 的 component。可是你这个概念都很熟悉之后，我们有时候写一个写一个写一个 t， 然后有这个 index， 就直接把它叫做是一个 tensor， 不会说哦这是一个 tensor 的 component。可是啊、嗯，数学家。它建构这些概念的时候是很有层次的，很有逻辑的。OK， 如果要仔细一点讲，我们应该说这是一个 tensor。OK， 它是一个整体性的东西，这是 tensor 的 component。就好像我们说 v 是一个 vector， 可是你可以把它写成是 v mu e mu， 也就是 v mu partial mu。那以后我们写个 v mu， 也就直接把它叫做 vector。OK， 而不要呃，或或者或者有有时候会讲说它是 vector 的 component 啊，那直接就就是啊。这个 vector OK， 好，那因为它要吞进去 k 个 one form， 所以每这是第一个 one form 的 component， 就是 omega mu one， 这是第 k 个这个呃、uh, one form 的 component， 我把它记作它的 component， 把它记作 mu k OK， 那所以你有啊、uh, 这个 k 个上标 l 个下标这么一个 object， 然后要跟这些这些 component 做什么？做 contraction， 所以啊、呃，要做 contraction， 所以我们要 sum over mu one， 然后 sum over new one 等等的。OK， 依依循这个啊、呃、Einstein 
爱因斯坦，呃 ，convention， 爱因斯坦的习惯。那我们上一次这个特别讲到说 ，g， 把它写成是 g mu nu dx mu direct product 或 tensor product dx nu。那这是一个 is 一个 zero to type tensor。那其中这些 component g mu nu 是等于 g nu mu。那这个 g 呢，它扮演的角色是给我们向量长度，我们就把它叫做 metric tensor。OK， 这个 g 就被叫做是这个 metric tensor。那这些 component 的的值是什么？就是等于 g 吞进去这个啊两个这个啊 coordinate， 就是单位的，就是 basis coordinate。A basis vector， 抱歉，吞进去两个 vector，g 吞进去这两个 basis vector 得到的 number 就是这个 component。来，那从这里我们知道，这个啊，你 g 如果吞进去一个 pair of vectors， 因为它的功能就是这样，因为只有 two type tensor， 所以它吞进去两个 vector 会得到这个是啊，等于啊 g mu nu dx mu tensor product dx mu。然后是 v mu partial mu， 啊，有太多 mu 了。我们如果要避免在同一个式子里头出现，因为这个 mu 跟 mu 是 dummy index， 它是它是要被累加起来的。这个 new 也是要累加起来，所以也许我已经 mu 用过了，我把它叫做 alpha。那么这里这个 w 这个 vector 这 component 把它叫做 w alpha， 所以这是等于 g mu new v alpha w b。d x mu direct product d x mu d alpha d b 大，那这个是什么？根据我们上次讲的 direct product 的意义，这只不过是 d mu acting on d mu d x mu acting on d d alpha。抱歉 ，d x mu acting on partial alpha。OK， 我要区别这个，我我就就是 d alpha 乘上。dx nu acting on db 大，那这个是等于 delta mu alpha 乘上 delta nu b 大。根据我们的定义 ，OK， 这是这个作为基底的定义，就是它要满足这个式子。OK，d、okay, alpha、dx mu 这些就是各自是这个啊啊 tangent space 跟 cotangent space 的基底。则，你这么一算，把这个带进来，那当然我们就知道这是等于什么 ？g mu nu v mu w nu。那有时候我们把它叫做是 inner product of v w， 就是 v 跟 w 的内积。对，就是就是就是这个东西。OK， 这个等于这个。那啊。这个 quantity， 这个 real number， 它是等于 g mu nu v mu v nu。你可以把它想看成说，就定义说它是就是 length of v 平方。那 length of v 就是开根号，就根号 g mu nu v mu v nu。OK， 所以这个 g 啊、uh, 是一个一个 special type of tensor。好，呃，然后呢，我们就介绍呃一类很特殊的哦，对，有这个 G 之后呢，这个我们可以做底下的事情啊、呃。假设说你有这个啊、呃，那当然我们可以给个 general 的啊、呃。OK， 好，我我我我这样讲，假设呃它是 k o type tensor， 然后呢？有一个 component 呢，是我我这个点就是没有写出来的 index， OK。那么例如说，在上标之中有一个有一个 index 呢是 mu， 那我如果把这个 tensor 的 component 跟 g mu nu 做结合，那我们会得到 t， 然后这个 mu 这个位置呢？啊、uh, ，就要用
下标的 new 取代。那这个是原先这个是一个 KL type tensor， 对不对？然后这个 G 是一个啊 zero to type tensor， 那这个地方就变成是一个 K minus one， 然后是 L plus one type tensor。所以 G 呢，可以把这个上标往下拉，当然你要注意到这个位置，因为从这个 T 的这个这个这个性质，我们知道你你你这些顺序不能够随便对调的，就是这个 index 的顺序是不能够随便对调的。OK， 所以我们如果特定要把一个 upper index 拉下来 ，OK， 你可以利用 G sub mu nu， OK， 把一个特定的 index 下。那当然你也可以把。底下一个 index 往上拉，那怎么样子把底下的 index 往上拉？我们定义就是 define g mu alpha g alpha nu 等于 delta mu nu。define 就是说 define g mu alpha such that。那这个 object g mu r 或 g mu nu 这个 object。我们可以证明它是一个 two zero type tensor， 这个我就留给你们这边。OK， 我就留给你们这边。那你可以利用 G 两个上标的这个 G， 这个啊把下标往上拉。那这个公式我就不写出来了，因为跟上面这个式子是类似的。所以我们以后呢，这个有一个 tensor 呢，它可以有。有上标、下标，然后还可以有上标、下标等等，它可以 mix 在一起。OK， 就是上上下，你你你有一堆的 index 顺序排好以后，然后每一个都可以被放在上面或下面，利用 G sub mu nu 或者是 G up e r mu nu。好，那呃，讲到这里，我顺带提醒一下，这个 delta mu nu 的意思很清楚，我们多次用过了。这个就是说，当 mu 等于 nu 的时候，就取值为一 ；mu 不等于 nu， 取值为零，就有点像是单位矩阵的样子。这个我们把它叫做，就这个把它叫做 c r o s n i c k e r delta c r o n i c k e r delta。那这个 c r o n i c k e r delta 呢，请大家回去这个很就是很快的检验一下，因为这个证明很容易。OK。它是一个，这个是一个 one one type tensor。就这 c h r o n i c t a i l d a 本身是一个 tensor。OK。好，那这个啊，你们回去啊，自己检验就好。OK， 所以有了 G 之后，你可以把 form 变成 vector， 把 vector 变成 form。在我们引入 G 之前。form 跟 vector 是是是是互相为 d u 可是没有办法有联系的。OK， 互相为 d u 但是你有了 G 之后呢，这个 form 跟 vector 呢就可以这个联系起来了。好，那我上一次呢，这个讲完这个呃以上的东西之后呢，我就说我们要来看一个 special type of tensor， 就是啊。呃我们把它称作是啊 P four。那这个 form 呢是 differential form 的简称。那当然，我们翻译做微分形式，我相信是这样子。那这个 P form 呢？它基本上是一个 a special class of tensor， 它是一种特殊的 tensor。它是怎么样呢？它是 of type zero P。那这个 tensor 呢？我如果把它记作是 omega， 我们可以用 omega 来这个定义。呃，把它记作是 one form。我们现在把 omega 
拿来代表一个 general 的一个 P4。那这个 omega 呢？这个如果既然这个我称它是一个 zero to type tensor， 我们知道它应该是把它写下来。应该是这样子，对不对？一个 tensor 写下来就是这个样子 ，OK， 明明白白的、清清楚楚的 ，explicitly 把它写下来。那它的特殊性在哪里？它的特殊性在于这些 index 是 totally anti-symmetric。或者是啊，数学家喜欢把它叫 skew symmetric。那所谓 totally 的意思就是说，我 omega 这些 component， 这个任何两个 index i 跟 mu i 跟 mu j mu i 跟 mu j 是从 mu one 到 mu p 里头的任意两个两个 index， 当我把它对调的时候，会跟原来的。这个 component 插一个正负正负号，所以说我把 mu i 跟 mu j 对调，这变成是 omega mu i 等等的 mu j mu i 这个，然后插一个符号。我上一次在写这个式子的时候，好像呃，可能我这个 index 写的不很清楚，或者甚至是这写错了。下课有同学来提醒我。OK， 那我这样子把它写的。就再写一遍 ，OK， 有没有问题 ？OK， 大家就很清楚说，这个 omega， 当我说它是 totally anti-symmetric tensor 的时候，这个 component 必须要这个性质，有有没有问题？了解这个意思吧？这我上次已经讲过了。Okay. 那我们讲完这个 P form 的定义。我们就看了一个 example， 对不对？我们就看了一个 example。这个 example 呢，是，所以我们说 example， 例如说是 f， 我把它写作是 f mu nu dx mu d e r i v a t product tensor product dx nu。那其中这个 f mu nu。是 anti-symmetric， 所以你把 mu 跟因为只有两个 index， 对不对？所以啊，就是 mu i mu j 啊，它只有两个 index 嘛，所以你能对调的就是 mu 跟 nu 而已。OK， 所以 mu nu f mu nu 有这个性质，那这个性质呢，我们以前碰过了，因为我们在讲马克思韦发程式的 field strength tensor 的时候，虽然我们在那边是只是考虑狭义相对论，我们所考虑的是啊。呃啊、呃，这个啊、呃，像 Lorentz transformation 这样的坐标转换，不是一个一般性的坐标转换。我们现在是在谈一般性的坐标转换。可是它的精神，呃，就是它的意义是，或者起码我们在那边看到，这个 f minus 是,是反对称的。OK， 那啊、呃，这个其实 f minus 你用啊、呃，这个一般坐标转换的精神来看，它也就根据我们的定义，它也是啊。呃这个啊，因为这个的定义是什么？是 partial mu a mu 减掉 partial mu a mu， 的确是 anti-symmetric。OK， 所以呃，我们上次就看到了 field strength tensor 是一个 two fold， 所以它是一个 two fold。那我上次又把这个写成是 f mu nu dx mu wedge dx nu。对不对？我说这个叫做 wage product product， 就 dx mu wage product dx mu wage x mu。那那这个是什么东西呢？这个是等于我们上次这些都上次推导过 ，dx mu dx mu 减掉 dx mu dx mu。那在这个定义之下，当然很明显 ，dx mu wedge dx mu 是等于 minus 
dx nu wedge dx nu， 就是这个颠倒过来要变个 sin。好，我上次讲到这里，我今天继续往下介绍。这个 general p form， 我们是介绍了这个 two form， 对不对？然后，呃，然后介绍，哦，对了，我我应该再这样讲啊，所以我们现在是这样，这个 p form 最简单的例子当然是 zero form，zero form 就是一个，你看根本就是 zero zero type 吧。所以，一个函数，一个 scalar function， 我们也可以把它称作是 zero form。然后呢， one form 是 zero one type， 就是 omega， 对不对？就把它称作 one form。当然，对于 one form 来讲，它根本没有两个 index， 所以这个 total anti-symmetry 的这个限制就就没有意义嘛。OK， 不过我们这个因为它是 zero， 这个是下标的。OK， 根据总之，我们把这个叫做 one form， OK， 然后 two form， 对不对？ F， 因为我们这边做例子，这边上面讲的， OK， 好，那现在我们来看，所以这个地方呢，你可以把这个看成是 one form 的 one form 的基底，那这个可以看成说是两个 one form 的基底的什么 w h i c h product 吧。那我现在要来介绍一个 P form 跟一个 Q form 的 which product。OK， 所以 Omega， 假如说 Omega is a P form。And eta is a q form. 那我现在让 omega 位置 eta。那它会是等于 one 哦、oh, ，对了 ，OK。我上次这个说明它等于它，对不对？那呃。我先写在哪里？嗯，那我定义了这个东西，对。那我可以做一个推广。我现在定义 dx 阿尔法为 dx 贝塔。哎呀，我往那边写好了， okay, 这边。所以模仿这个定义，我现在定义 dx 阿尔法为 dx 贝塔，为 dx 伽马。我定义它为 define this object， 把把这个东西定义成是 dx alpha direct product dx beta direct product dx gamma， 然后呢，再减掉我。这个 permute 阿尔法贝塔伽马一次，例如说我把阿尔法跟贝塔对掉，所以是 dx 贝塔 tensor product dx 阿尔法 tensor product dx 伽马对掉一次，用减的，然后再把这个再对掉一次，就要用加的，所以就是例如说是 dx 阿尔法啊，抱歉 dx 贝塔 tensor product dx 哦哦，那那我再把阿尔法伽马对掉，所以是伽马。然后呢，我再对调一次
，那就用减的，所以是 dx 伽马 tensor product dx b 的 tensor product dx alpha。所以我是把这个 b 大伽马再对调一次，然后呢，我再把阿尔法 b 大对调，就变成是加的。所以 dx 伽马 tensor product dx 阿尔法 tensor product dx b 大，还有什么可以对调的？因为我应该有六项，对不对？大家知道我在做什么？我现在是把阿尔法 b 大伽马。的所有 even permutation 写下来 ，dx alpha、dx beta、dx gamma 这三项的 even permutation 写下来用加的 ，all permutation 用减的。所以 even permutation 就是对调两次 ，all permutation 就是对调，不对调偶数次啦，两次、四次、六次。那对调奇奇数次的一次、三次、五次，我就把它变成一个符号。我还少了哪一个？大家帮我看一下，应该有两呃 alpha 应该是。这一个对不对？应该是减掉 dx 阿尔法、dx 伽马、dx 比达，是吧？是不是？我没有算错吧？大家了解我我的意思 ？OK， 所以我这个 w a g e product 的定义是这样。那你很容易把这个推广到 n 个 dx 的 w a g e product 吧？就是把它的这个。啊、uh, ，permutation 写下来，然后 even permutation 是正号 ，all permutation 是负号，把它加起来。OK， 好，那如果是这样子的话，我们回过头来看，回过头来看这个 omega。OK， 那大家可以看到，我这边总共有几项，这边总共有几项。有六项，对不对 ？Six terms， 这个 six terms 是什么？三阶层嘛，因为我总共有三项，全部的 permutation 总共有三阶层，这么多个项，对不对？我把 alpha、beta、gamma 做这个啊 permutation， 总共可以得到六个独立的 permutation 吧，六个独立的项，对不对？那这个六是三阶层 ，OK。所以呢，我们这个 F 呢？可以把它写成是 f mu nu dx mu which product dx nu。你可以说，我把二阶层分之一跟这个 dx mu dx nu which dx nu 配合在一起，基本上就是回归到什么 dx mu tensor product dx nu， 好不好？这个就是等于 f mu nu dx mu tensor product dx nu。所以大家可以想见得到，我们在定义一个 general 的 p form 的时候，我可以这么写。OK， 就是 p factorial， 我们讲 mu 一一直到 mu p， 然后是 dx mu 一 which dx mu 二一直到 which dx mu p。OK， 所以回到两个 general 的这个 differential form 的。Which product? So omega, I just write it as one over p factorial. Omega mu. Oh, I I use alpha beta. No matter. Mu and mu p. I use alpha beta. Okay. So it's alpha. Up to beta. Then it's dx alpha. Which is the which dx beta. This is omega. 然后呢 ，which e 打 e 打是 q form， 所以有 q factorial 分之一。然后是 e 打 mu 一直到 nu， 然后是 dx mu which 到 which dx nu。OK， this is omega， this is e 打。好，所以我把它展开来，把它写开来，那是等于 p factorial q factorial 分之一 omega alpha 一直到 beta e 打 mu 一直到 nu， 然后是 dx alpha 
wedge is to that wedge dx beta, wedge dx mu, wedge, wedge dx nu. How? Now, 我现在呢，要呃做一点这个啊，一点简单的做一个定义。OK， 把把这个式子，这个式子很完整的，它的 information 是非常清楚、清清楚楚，就是 omega w i d t e t a 就是这么一个东西。那这个是什么东西？你可以只要把这个做推广，你就知道。这个 object 是什么东西 ？OK， 可是我要把它写成另外一个形式。OK， 那要写成另外一个形式，我要定义，我要下一个定义。那这个定义呢，是啊、呃，是有时候会碰到的。那么在我们介绍这些 tensor 相关的数学啊、呃、的时候呢，值得啊、呃。谈一下，好，这个定义是这个样子，就是我就定义 omega、alpha、beta， 一直到啊、呃、，whatever， 呃，我想我如果说是 p form，OK，、okay, 其实 alpha、beta、mu、nu 好了，这个不重要了啊，就是一个一个 p form 的 component， 那。其实是应该这样讲，我是在定义这个 bracket 这个符号了。OK， 我我我就直接把它写下，我先把这个定义写下来。OK， 这个的定义是等于，假设这个总共就 index 总共有 p 个，它的定义就是，哎呀这样也不好，抱歉这样子啊、呃，我我我抱歉我我因为那个 p omega 这时候是 anti symmetric。所以我如果那个定义对他那样写，用那样来写，呃，没不能够表现出它的一般性。我还是就这一个，这个组合来写好了。OK， 好，就是 omega、alpha、beta， 然后 e 的 mu、nu 点点点。OK， 这个当然总共 index 总共有 p 个，这个 index 总共有 q 个。好。我现在呢，加一个 bracket。这 bracket 是，就是这个方方括弧 ，OK， 方括号，放在 alpha 左边跟最后，我没有把它写出来。哎，呃，我抱歉，我这个最后是写成 beta， 我 beta 是写在最后，这个 new 是写在最后，然后写在 new 的右边。那它的意思是什么呢？这个的定义是等于。P 加 Q 的 factorial， 然后是 omega、alpha 一直到 beta， e 的 mu 一直到 nu， index 一直到 nu， 加上 alternating sum of permutation of Alpha 一直到 beta， mu 一直到 nu。这个定义呢，我用 example 来说明最清楚了，好不好？什么叫 alternating sum？ 基本上跟我们之前讲讲过，反正我就给你一个 example， OK？ 这 example 是这样，就是 omega 一个 two form， 因为最简单，我用两个 one form 没有意义， OK？ 因为图图显不出这个定义。那次简单的就是一个。一个 two form 跟一个 one form 的一个结合 ，OK， alpha、beta、gamma， 这是什么东西呢？这是等于那 p form 跟 one form， 所以二加一是等于三 ，three factorial
，然后呢乘上什么？乘上 omega。然后底头好多项，第一项是 omega alpha、beta、一单、伽马。然后呢，再减掉 alpha、beta、伽马的这个排列。那同样的，这个 alternative sum 的意思就是说，我变动一次，多一个负号；变动两次，就回归到正号。所以我例如说是把我头一个把 beta 跟 gamma 对掉，所以减掉 omega alpha gamma beta beta 好不好？这个 alpha gamma beta 是 alpha beta gamma 的什么 permutation？ 可是是 all permutation， 所以前面是 minus sign， 所以这个就是 alternating sum 的意思。OK， 那如同我们刚才在写上面这个 dx alpha which dx beta which dx gamma 的意义，那那这里我也一样。我就把它写下来 ，OK， 我整个写下来就是 omega gamma alpha 一打 b 打，减掉 omega gamma b 打一打 alpha， 加上 omega b 打 gamma 一打 alpha， 减掉 omega b 打 alpha 一打 gamma， 这是把它当定义 ，OK， 可以吧？我用这个例子来说明上面这个一般性的定义，可不可以？这样是不是应该是够清楚的？大家就了解这什么叫做 alternating sum 的意思。所以你也可以讲成上面这个是什么 ？dx alpha which dx beta which dx gamma 是 dx da dx alpha dx beta dx gamma 的什么 alternating sum， 对不对？只是我没有除除以三三阶乘分之一罢了，可不可以？有没有问题？对于这个符号或这个定义，有没有问题？哦，那个啊，我看看，啊，是的，谢谢，这是伽马 B 的阿尔法，没有错。你讲的是这个 ，OK。好，那么在这个定义底下，我们会发现。这个式子，就是这这个式子是等于 p factorial q factorial omega alpha b 的 e 的 mu nu bracket， 然后是 dx alpha which which dx b 的 which dx mu which dx nu。为什么这个等于这个？首先，我们来看这个的定义是这个，对不对？那它有什么 p 加 q 的 factorial？ 可是这个每一项啊，就是这个的每一项啊，因为它是，就是说每一个 o， 就是说 omega 是 total anti-symmetric， 一代是 total anti-symmetric， 所以你把每一项跟这个 which dx alpha which 这个基底一直到 which dx b 的 which dx mu 加 which dx nu 组合起来，每一项。又都相等，会 compensate p 加 q factorial。OK， 这个等式请大家回去自行 check 好不好？就是这个等于这一个，套进去这个定义，套进去这个定义，请大家回去检验这个等式。我在这边不写这个定这个证明了。你如果懂它的意义，你可以说啊，没有错啊，因为我这个总共有 n 有 p 加 q factorial 项，然后再除以 p 加，然后每一项跟后头做这个累加，每一项都相等，因为我要累加，然后累加的每一项都相等，然后跟 omega 这个的定义，就是这个 bracket 的定义，前面有这个这个 factor 刚好会消掉，所以这两个是相等的。好，然后。然后这个式子，我又可以把它写成是 one over p 加 q factorial 阶乘，然后定义它是等于 omega w e e 大 alpha 一直到 b 大 mu 一直到 nu 
dx alpha which dx beta which dx mu which dx nu 你可以说我把这个做定义 因为 omega 是一个 p form eta 是一个 q form 那我现在就定义一个 omega which eta 它是什么 它是 p 加 q form 对不对 就是这两个位置在一起 那我把 omega which eta 看成是一个新的 form 它是 p 加 q form 那这个 p 加 q form 我把它写下来 根据我之前的 对不对 一个general的一个 differential form的写法 应该是这么写对不对 那它的component 就要写成这个样子对不对 就是你把 omega 也许我可以 这个我可以给它另外一个名称 omega which e 打 我把它叫做 z 打 OK 那 z 打是一个 p 加 q form 那这个地方我就把它叫做是 z 打 OK 好那你比较这个式子跟这个式子你会发现我把上面这个擦掉啊这个 example 很简单只是用来示范定义把它擦掉所以你比较这个式子跟这个式子我们就知道 z 大的 alpha b 大 mu new component 也就是等于 omega 位置 e 大的 alpha 一直到 b 大 mu 一直到 new 的 component 会是等于什么呢会是等于 p 加 q 的 factorial p factorial 除以 q 在乘上分子是 p 加 q factorial 分母是 p factorial q factorial p 阶层 q 阶层然后是 omega alpha b 大 e 大 mu nu 我们从这个跟这个式子一相等就得到这个式子可以吗那有一些书呢就直接告诉你说这个就是我两个 general 的 which product 的定义 OK, 他说你如果给我一个 p form 一个 q form 他们 which product 里头因为这是 p 加 q form 那这个 p 加 q form 的这个 component 是等于是这个样子就把这个当成是定义 OK? 那我,我现在是把这个定义的来由写,写清楚让你们了解有没有问题我不是讲过吧我们在学这个广安相对论因为讲到这里要介绍这个啊微分几何的这个概念跟词汇我们就因为讲到这里就顺带学,学一下 bonus, OK, 我们这里还没有直接跟这个广义相对论知识连起来只是在介绍微分几何的啊一些结果不是不是它,它如果是 one form, 这个当然是 total anti-symmetry, 就是 omega 是一个 p form, 表示说它的 component 是 total anti-symmetry, 一代都是 total anti-symmetry, 都是的不就对就是你任何这个两个对调这个都要变号的本来本来,本来就是这个样子 OK 阿尔法跟 b 达我们这个要看我们的 space time 的 dimension 是什么你说阿尔法 b 达取值什么取值从零到 n 减你假设我的 space time 我的 manifold 假如说我的 manifold 是 m 对不对这是我的 manifold 是我的流行 OK m 是我的 manifold 那它 locally 都是一个 R N 对不对那表示说我的 manifold 的这个呃这个这个 dimensionality 是 N 那我们的 alpha 或者是 beta 或者是 mu 或者是 new 是取值多少那本来 alpha 是可以取值从一一直到 N 对不对本来就这样假如说我们我们这个 manifold 的 dimension 的维度是一是 N 那我 alpha 取值一到 N 那可是呢因为我们常常把那个时间呢那个维度叫做是 zero component 对不对所以我一直一到 n 其实就好像我把第 n 个 component 
，叫做是第零个 component。所以，所以恐怕是我们以后会说阿尔法是取值从零到 n 减一。他他了解我在讲什么吧？就是我们的 manifold 的维度，例如说是四维，可四维是三加一嘛，所以你可以说阿尔法、贝塔，或者是 mu 或 nu 这些这个主标，或上标或下标。取值是从一到四，一二三，一或二或三或四，也可以说我们是取值从零或一或二或三，可以可以吗？所以在这边所有的这个这些 index 都是取值从零一直到 n 减一。我的建议是，你如果以前没有看过这个，大概在座除了少数的同学啊、呃、之外。但那少数同学可能这些东西都很熟了。就是上一次我在问说，我们进度快或慢，有少数极少数的人说觉得我们慢一点。就是那些除了那些同学之外，其他同学恐怕是第一次看到这些定义。那我的建议是，你每次看到一个定义，你最最好就是什么，写一两个最简单的 example， 你就对这个定义就不会有疑惑了。OK， 就包括说，你就算一下 ，OK， 例如说你让一个 to form。Which product to form 啊，看看会是怎么样的？你差不多就一个 page 就可以写清楚这个、这个、这这些等式，就看到说，哎，果不其然是相等的。你可以 check 是不是这个相等啊，等等。好，还没其他问题。所以我们现在学到了 P form 是一个很特殊的 zero。P type tensor， 然后它们是全反对称的，这些 component 是全反对称。好，那我现在来说明一下，为什么这些全反对称的张量是那么重要。OK， 我来解释一下它的 importance。那允许我从这个说明开始。哪一个说明呢？就是什么是一个 volume？ 什么是 n 维空间里头的一个 volume？ 但我们把它叫 volume， 应该叫 n volume。因为二维的 volume 就是就是平面面积啦，三维是体积，我们讲体，对不对？体积，顾名思义，它就是一个物，你知道，就是三三度空间的一个区域的体积嘛，就 volume。OK， 我我现在来讲 volume。What is a volume？ Volume 这观念当然是非常的基本嘛，对不对？我们要做任何计算。你你你你你你都要知道说我们怎么定义 volume， 对不对？那我们以前在向量分析的时候学过，假设你是在一个 a 维空间里头，例如说在 R n 里头 ，for example 在 R n 里头。它的 volume 就 dnx 对不对？那它的意思是什么？它它就是说，假设我还是用零到 n 减一了啊，本来是从可以从 dx 一一直到 dx n 嘛，那不过我说我把 n 写作是零，所以是从 d 零到 dx n 减一，对不对？这就是以前大家所学的 volume。好，我们来看 example， 每次看到一个 general 的定义就要看 example， n 等于多少？我一不行嘛，我写一没有意义吧，对不对 ？n 要起码开始要二开始吧，二维的，对不对？所以我们讲说是 d two x 等于什么 ？d x zero d x one 嘛，这是一个二维的空间的这个一个一个一个一个面积的 area element 是不是 ？area element 是不是大家什么叫 area element？ 就像 dx 是 line element， 我们我们这个就叫做 area element。好，所以 OK， 好，有一个 example， 
所以大家知道我当我讲 dnx 是什么意思？我们又知道 dnx， 那当然这么写的时候，大家会想到说啊，很明显你一开始是用，例如说卡斯坐标吧，对不对？假如说我用求坐标或极坐标，抱歉，二维极坐标，我就不会这么写了，对不对？极坐标。这是卡式坐标还这么写？若是极坐标，前面要加一些什么 non-trivial 的 factor 在前面，对不对？总之啦，这个啊、呃，如果说我们从卡式坐标开始 ，dnx 是这个样子，那我若换到一个新的坐标，那我会有底下的结果，就是 dnx prime 是等于 dx prime by dx， 这个是 Jacobian factor， 对不对？然后 dnx， 因为你如果 Jacobian factor 忘记的话，你就得不到正确的结果 ，right？ 所以例如说，我们知道 dx dy 会是等于什么？是 r d f d r， 对不对？那其中这个 r 可以把它想成是 Jacobian。就是卡式坐标跟极坐标，用两个坐标来呈现同样一个 area element。那你你 OK， 就是有这种转换关系嘛？有没有问题？有没有问题？好，我现在要来给这一个式子赋予它这个呃。一个你们过去可能这个没有听过的意义，你过去没有听过，是因为你没有学过这个 differential form。OK， 你现在学了 differential form， 我就现在来说明啊，上面这个式子它的由来。那当然你说，哎呀，其实由来我都知道，因为你知道它怎么来的嘛，没有错。你在计算的层次，你知道它怎么来的，没有错。OK， 因为。你要是不用这个式子，你这个在大一考这个啊微积分的时候，老师请你算一个面积，算一个体积，算一个什么？那有时候你就知道说，他要是给你一个圆球，你就不要用 x y z 作为你的坐标，对你去用求坐标来算是最容易的吧？你那时候你那个这些 Jacobian factor 不能够忽略嘛？所以以前已经知道他的。用过了 ，OK。那我现在呢？这个啊，在我们学了 differential form 之后呢，我回过头来看一下这个式子的意义。OK， 我现在定义。epsilon mu one mu n 有 n 个下标的一个 object， 所以看起来好像是怎么样？就是一个 zero n type tensor 嘛，就是一个一个一个 n form， 对不对？看起来有点像是一个 n form。Okay, 就我 notation 这么写，那当然我还没有告诉你。这个是一个什么 object？ 之前不能太早下结论说它是一个 info， 对不对？所以，我先告诉你它是什么。那这个当然是我们以前用过 epsilon 这个 notation 是什么？是怎么用它？例如说，我写过 epsilon i j k， 对不对？那这是什么？这是等于一，或者是负一，或者是零嘛？当 epsilon 这一个就是 epsilon i j k 这个 symbol 其中的 i j k。是 i 等于一 ，j 等于二 ，k 等于三。我例如说在 r r 三这个空间，然后以及 i j k 的 even permutation， 就是一二三的 permut even permutation， 它是取值一。如果 i 是等于二 ，j 是等于一 ，k 是等于三，以及二一三的 even permutation 都是负一 ，otherwise 都是等于零。我们以前用过这个结果，对不对？不定义就叫做 total anti-symmetric symbol 嘛，所以我现在也把这个叫做 symbol。那这个 symbol 呢，我们把它叫做 
레비 치비타 심보 我把它加一个符号叫 tilde， 我我这个 epsilon 上面加一个 tilde， OK， 那等一下我会把这个 tilde 拿掉，啊、呃，大家往下停就晓得。所以这个是什么？这个是等于一，或者是负一，或者是零。那什么时候是一呢？就是 mu 一到 mu n 是等于一、二啊，这样子，就是啊。呃 mu 一等于一，然后 mu 二等于二。啊，抱歉，我应该有个零。你看，这时候就是麻烦了。我我如果刚才不要用零的话，因为我刚才说我有时候一到 n 是等于零到 n 减一，那我那个零呢，这个这个，你说要插进来排列就比较讨厌，好吧？允许我现在又回到用 mu 是代表一到 n， 好不好？大家了解我在讲什么就好了。所以我现在是 mu 一等于一 ，mu 二等于二 ，mu 三点点，然后一直到 mu n 等于 n， 以及所有以及所有这个呃一二三的 even permutation and all even permutation。of 一、二、n， 也就是说 ，mu 一等于一 ，mu 二等于二 ，mu n 等于 n 点点的 ，OK， 以及 mu 一等于一到 n 的所有 permutation，even permutation， 我们都取值是一。那另外一种情形是 mu 一等于，我随便写一个，例如说是我只要对调一次 ，mu 一等于二 ，mu 二等于一，然后 mu 三等于三，然后一直到 mu n 等于 n， 以及 all。All permutation of 一二一直到 n， 以及 mu 一等于 mu 二 mu 一 mu 二是二一三点点的，因为这个 all permutation 啊，我我我这个符号不是写的不是很好，我我我再我再试一遍 ，OK， 再讲再写一遍，就是我们说是 mu 一。mu 二一直到 mu n 会是等于一二一直到 n 会是等于，你说是三，那你就调一次，例如说是二一，然后因为这是再调一次，所以这个例如说是三变成 n， 然后 n 最后变成三，其他不动，这个就是什么？这个是一二三的 even permutation， 因为调动两次 ，OK， 点点点点点。所有这种情况 ，epsilon 它的下标是这种情况，它就是取值一。那如果如果是 mu 一一直到 mu n， 取值是二一一直到 n， 以及所有这个一二三到 n 的 all permutation， 因为这是调动一次嘛，因为是把一二二一颠倒过来，这是颠倒一次，所以它是它的 all permutation， 那以及所有。是一二三的 all permutation， 这样子的 mu 一到 mu n 取值是负一，那其他是为零 ，OK。Otherwise， 这个一个 object 就是有这样子 component 的一个 object， 我把它叫 l e v i t z beta symbol。你说，哎、欸，这个很像是 tensor 啦，为什么它是一个 symbol？ 我们现在来看它的理由是什么？我来写一下这个 Lebesgue symbol 的一个 property。OK， 我来写一下它的一个 property。这 property 是什么呢？它的 property 是这个样子。就是 epsilon tilde mu 一 mu 二一直到 mu n 乘上，我现在把 m 想成是一个矩阵，就是有 component 
有两个 component 的这个 object。OK， 然后这个是代表这个矩阵的 determinant。我先把它写下来。OK， 再说明就很清楚了。epsilon tilde nu e 一直到 nu n， 然后是 m nu e mu e m。mu 二 ，mu 二，一直到 m mu n mu n， 其中这个是 determinant m mu mu。我说 ，Levi Civita symbol 有这个 property。在座除了极少数人之外，会跟我一样需要例子。OK， example 才能够理解这个等式的意思。所以我们就来看，只有两个 index 的吧，不最简单的情形吧。所以这个 property 的最简单的 example 是什么？最简单的 example 或最简单的 non-trivial example， 你不要说，我们先来看没有 index 的情形，或者有一个 index 的情形，没有意义嘛？因为只有一个 index， 这根本这个定义根本无从讲起吧？所以那个根本就是 nonsense。所以我们一开始起码要有两个 index， 对不对？ mu 一 mu 二。所以根据上面这个式子是什么？是等于我把它写下来，是等于 epsilon t， 然后是 mu 一 mu 二 ，m mu 一，然后 mu 一。n 牛二，牛二。OK， 我们先来看方程式的右边是什么。我现在如果我说我把 m 当成是矩阵，对不对？它有两个 index， 我说它就是有什么，有 new m 牛两个 index， 那我可以这么写吧？我把它写成是 m one one m one two m two one m two two， 可不可以？就四个，四个 component 这么写 ，OK。好，那我现在这个是什么 ？epsilon、new 一、new 二都是取值一或二嘛？我现在回到一或二了，而不是零到一了。OK， 抱歉。所以这个是什么 ？epsilon 零。哎呀，其实我刚才。就是硬是要说这是零到 n 减一也可以啦，对不对？零到 n 减一的 even permutation。OK， <笑>好啦，那不要零了，我看一下就写下零。OK， 抱歉，这个 OK， 一一，然后是 m 一 mu 一 m 一 mu 二，加上 epsilon 一二 m 二 mu 一 epsilon 一 mu 二，加上 epsilon 二一 m 二。mu 啊一二，这是一，这是二，写错了，然后是 m 二一 mu 二，加上 epsilon 二二 m 二 mu 一 m 二 mu 二，对不对？有四项，从这里到这里只是利用爱因斯坦 convention 而已，对不对？就是写下来。Okay. 那当然我们知道 epsilon 一一跟 epsilon 二是没有，是等于零嘛？根据这个定义，因为它是 otherwise， 对不对？一一不是一或二的 permutation， 一不管是 even 或 open permutation， 所以这一项没有，这一项没有。那一二我们把它取值是一嘛，二一取值是负一，对不对？所以等式的右边是等于什么？等于 m 一 mu 一 m 二 mu 二减掉 m 二 mu 一 m 一 mu 二。那我们会问啊，这个是不是真的等于方程式的左边呢？那我们就来看 m 是什么。我刚才讲过是 m 是 determinant， 所以这个东西的 determinant 是什么？这两个相乘减掉这个，所以它是等于 m 一一 m 二二减掉 m 一二乘上 m 二一，对不对？所以你现在来看 epsilon t i l d e mu 一 mu 二乘上。这个 object 乘上这个 object 是不是等于这个呢
，那果不其然，好，我们来看看 ，mu 一 mu 二是等于是多少？例如说等于一一，如果是等于一一的话，这两个相减等于零，对不对？如果是等于二二，也是等于零，对不对？右边也是等于零。如果它是等于一二，那它是等于一，那一二。二一啊，这个果然跟这个是一样的，对不对？好吧，我我现在是我把这两个框起来，这是负一，这个框起来，这个都擦掉了。大家能够看出来这两个是相等的吧？有没有问题？还是需要解释一下。我再讲一讲 ，mu 取一 ，mu 一，就是说一一。当它是一一的时候，这是什么？这是 m 一一 m 二二减掉，哎、欸，奇怪，我刚才是不是有写错还是什么？没有错 ，mu 一 mu 二如果它是一一的话，那这是一一一一，所以两个相减等于零，对不对？对不对？就是 m 一一 m 二一减掉 m 二一 m 一，是不是等于零？可不可以？左边等于零，右边等于零。如果它是二二的话，缪一等于二，缪二等于二，你这边是二二，所以是 m 一二 m 二二减掉 m 二二 m 一二，也一样相等等于零。可是，当它是一二的时候，右边等于这个这一项。然后，当它是二一的时候，右边是这一个 determinant 的 minus， 所以这个相等。OK， 所以我们知道 ，yes， check， 好吧，这只是作为一个示范，就是这个等式有没有问题？好。那我们现在再继续看。我们虽然只是看一个简单的例子，不过我想已经把那个呃最上面那个等式的精神已经讲出来了。你如果要看有三个。index 的情况，那也很容易，就是你会发现说，你只是把一个三乘三的矩阵写下来罢了，三乘三的矩阵的 determinant 写下来罢了。好，我们现在来考虑 ，if m 这个矩阵是什么样子呢？如果 m 这个矩阵。你说 m new mu 是等于 partial x new by partial x prime mu， 好不好？我如果来看这个特殊的情形，那上面那个式子是变成什么 ？epsilon tilde mu 一 mu 二一直到 mu n 乘上。Partial x new by partial x prime mu， 请注意，这是不是就是坐标转换的 Jacobian？ 哎呀，不，我的坐标转换是 x， 所以我先不要写这样，它是 Jacobian 分子一了，它是啊，我我先这样写 ，OK， 这个先不先把就先留着，先留着 ，OK， 或者我现在就把这个写到后头好不好？把这个写到负一八
，把 m 写到右边。所以我如果把这一项搬到右边，我就变成是等于负一相乘，可不可以？可以吧？所以上面那个式子，在这个 case 就变成是这个样子，然后呢是 epsilon。new e 一直到 new n till 这个是被我定义成成 l e v i t i v i t a s y m b o l 的 o b 称称为 l e v i t i v i t a s y m b o l 的东西，然后是 partial x new e partial x prime new e 一直到 partial x new n partial x prime new n。请注意，如果这个 object 是一个 tensor 的话，因为它的每一个 index 都固定住，这是 fixed number， 对不对？这是不不就是一就是负一就是零嘛？所以在任何坐标，这个 e p s i l o n tilde 都完全一样嘛，它的 component 是完全一样，所以。如果没有这一项，假设我把这个刮起来 ，suppose 没有这个 factor， 它的确是一个 tensor， 没有错，对不对？对，可以可以把这个想成说是它是在，呃，应该是这样，这个想成是在 new coordinate 的 tensor 吧？是不是？如果没有这个 factor 的话，这个这个都这个 object 的确是一个 tensor， 对不对？可是不是，它多了一个这个什么？多了一个这个，这个 Jacobian， 这个是坐标转换的 Jacobian 吧？所以它不是一个 tensor， 它是一个什么呢？叫做 tensor density。所以就说 epsilon tilde is a tensor density。我现在再举另外一个 tensor density 的例子，然后这时候我们就可以回来，哎，我先。哪可以擦掉？上面这擦掉好。呃，这个也不要擦掉，我还是擦掉上这个。OK， 因为我要保留这个，等一下回来看这个式子，所以我先保留。所以我们来看。G mu nu m a t r i tensor。我如果取它的 determinant g mu nu， 我把它定义作是 g， 好不好？以后这个 g 这个 notation， 我们以后在这个呃解释，继续解释广义相对论的内容的时候，会碰到这个 notation g， 所以 g 是 determinant g mu nu， 可不可以？在 Euclidean space。g mu nu 的 determinant 一般都是大于等于零的，可是因为我们是在 Minkowski space， 如果说是呃，对了，我们我们的 metric 呢 ，g mu nu， 假如说以 Minkowski space 来讲的话，我们是用多少负一一一一嘛，那 g 如果定义成是它 determinant 变成多少负一，对不对？所以呢，这很不方便，因为我们有时候会拿 g 要开根号，有这负一，所以。常常为了处理我们真实的时空，不是因为我们的时间跟空间，这个这个这个这个它的性质非常差异非常大，时间是停不下来的，对不对？空间我可以站在这边不动，我就停在这个空间点，时间我是没有办法。用尽所有国王的人马都不能够把时间停下来，除了在那个 Inception，OK，OK，、okay. okay. 所以科幻我们需要有科幻来这个刺激我们想象力，想象。这个时间停下来，对不对？有时候我这现在这个已经是电影常见的，对不对？停下来，然后就只有主角可以说，然后你们大家正在睡觉的睡觉，正在挖鼻孔挖鼻孔，然后就不动，然后只有主角在那边。OK， 但是这个是以目前物理所知是做不到的。不过你们理解我的意思，就时间跟空间差异非常大。那从 Minkowski 就就最简单的 f l a t 这个 physical space 就是 Minkowski space 来讲，因为这个是 minus sign。然后 space 前面的这个啊、uh, component， 主要还比较是 plus sign 嘛
，那这是无无法避免的，所以 G 会是 negative， 就是 determinant 会是 negative， 其他是零。那因为这样，所以我们常常在把 G 要取 G 的 absolute value，OK，、okay, 要取 G 的 absolute value。好，讲回来，所以我们现在 G 是 determinant G mu nu。我现在来看一下，呃，我做一个简单的计算，好不好？就是 g goes to g prime， 那会是等于什么 ？determinant g prime mu nu， 对不对？那因为这是一个方选嘛，对不对？就是本来 g mu nu 是有 component， 近乎是矩阵一样的东西，你取 determinant 的话，它是一个方选。我们总是会问 ：Is it a scalar？ 对不对？就这个是不是一个 scalar function？ 那如果它是一个 scalar function， 它必须要遵循这个结果。我之前讲过了嘛 ，g of x 要等于 g prime of x prime。所以我现在来算一下，好不好 ？g of x goes to g prime of x prime 是等于这一个，对不对？这个 of x 我说我不把它写下来。那 g prime 的转换关系我们已经讲过了嘛 ？g prime 的转换关系是什么？是 partial x alpha。partial x prime mu, partial x b 的 by partial x prime nu, g alpha b 的，对不对？这个是 matrix tensor 的转换关系。那我们知道 determinant 三个矩阵的 determinant 就三个三个矩阵相乘 determinant 就三个矩矩阵的 determinant 相乘嘛，所以它会是等于 determinant。平方 g a l p h b 的好不好？啊、哦，抱歉 ，determinant g a l p h b 的，因为可不可以？这三个矩阵，你把它想成矩阵。如果你把它想成矩阵，你不一定要把它想成矩阵，不过它的意义，反正最后结果都会一样啊。我的最简单一点就是，你看这三个 object 相乘取 determinant。我现在告诉你们，它会是等于什么？这个 object 的 determinant 乘上这个 object determinant， 基本上就是这个 object 的。determinant 平方、okay. 你如果觉得这个等式还不完全舒服的话，回去 check 好不好 ？OK， 回去完整的把它展出来，然后看看说它是不是如此。当然，你必须要算 determinant 啊，这样。那这个是等于什么？这就是等于这个啊、uh, determinant。我我我这个符号我这样写，我就把这个写作是 partial x by partial x prime。然后是写成是 g， 所以 g prime 等不等于 g 啊？抱歉，这个是平方，好不好？这个是代表是这个啊、uh, inverse Jacobian。我们如果 x goes to x prime， 我们的 Jacobian 是什么？我们的 Jacobian 是等于这个东西吧 ？OK， 就是 determinant。好，所以这个是基本上是 inverse Jacobian， 所以 g prime goes to g and 这个 object 的平方 inverse Jacobian 的平方，所以这个是不是一个 scalar answer？ Of course is no。g of x is not a scalar， 它会差这个呃、uh, Jacobian 的某个 power。回过头来看这个式子，回过头来看这个式子，请问它是不是一个 tensor？ Answer is no。为什么？也是一样，它是差了这个 Jacobian。这个 mu nu 我若不写出来，就是 Jacobian。我写出来也是一样的啊，这不影响。差了一个 Jacobian 的某个 power， 对不对？所以这样子的 object 叫做 tensor density。所以 determinant of G。也是一个 tensor density， determinant of g 也是一个 tensor density。平常呢，我们这么写 ，OK， OK， 啊、呃，我看我写我姑且先写这里好了，我我要保留这个式子，等一下来还会用得到 ，OK。比如说，我现在把上面这个 g prime， 我把上面所推导式，上面这个写成是什么？ Jacobian 的 
负二次方，我把这个方程式写一下，对不对？这个然后是乘上 g， 大家可以看得到吗？就这个式子，这是等于 g prime， 对不对？这个式子，这个式子是，这个是 Jacobian 的 inverse， 所以 Jacobian inverse 的负二次。哦，对，没有错 ，OK， 这，好不好？这这个跟这是一样，请请大家看一下，因为有这么一个结果，好不好？我从 x 坐标换到 x prime 坐标角扣边，跟从 x prime 坐标换回 x 坐标角扣边，刚好是相反嘛 ，OK， 所以。这个式子，我可以写成上面那个式子，有没有问题？因为，我只要把这个写成是 prime， 分子是 dx prime by dx， 然后这边就是负二，有没有问题？好，我们平常说 ，g prime is a tensor density of Weight minus two， 就是这个 Jacobian 的 power， 我们把它称作是 weight， 所以它是一个张量密度 of tens of weight minus two。那大家来这样看，这个是一个 tensor density of weight what plus one， 对不对？因为我这个是 x x prime， 所以我如果把它写下来，这个是什么？我这个是。dx by dx prime， 我把它写下来是 dx prime by dx， 然后这是负一，现在就变成一次方了，对。所以 epsilon tilde 这个 object 是 tensor density of weight one， 可不可以？因此有一个很棒的结果就是，我如果把 epsilon tilde 跟 g 结合起来。g 的适当的 power 结合起来，我就可以得到一个 tensor， 因为我们喜欢 tensor， 因为 tensor 在坐标转换之下，它的这个呃性质啊、呃、是我们欢迎的 ，OK。但你你你的脑筋如果像是这个电脑的话，你马上在脑子中可以做转换 ，tensor density 跟 tensor 对你来讲基本上是一回事情 ，OK。可是呢，呃。我们是人脑 ，OK， 所以我们喜欢把事情把这个啊这个简化到最可能的地步。因此，我们 define epsilon mu 一一直到 mu n， 然后上面已经不加 tilde 了。我们把这个 object 不加 tilde 的这个 object 定义成是根号 g。那我刚才讲过说。为了要处理 g 可能是 minus 的问题，我们就加上 absolute value， 好吧？你如果把这边加 absolute value， 不会有任何影响。OK， 这边左边右边加 absolute value， 那那那那那不会有有影响，就是说它仍然是一个这个 object 仍然是一个 tensor density of weight minus two， 然后开根号就是 weight minus one 嘛，对不对 ？g 是一个 tensor density of weight minus two。那你如果开根号之后，是不是 weight minus one？ 可是 epsilon tilde 本身是一个 weight minus plus one， 对不对？所以这是一个什么？这是一个 tensor， 对不对？所以 mu 一 mu 二点点点 mu n is a tensor， 或者要强调它不是 tensor， is a proper tensor， 对不对？我就是就是啊，这 proper 也许我 proper 不应该加，不过啊算了，好去掉好了，就是它就是一个 tensor， OK。Is indeed a pro a tensor. It 的确是一个 tensor. 那这样子一个 object 的，我们就把它叫做 Levy Civita tensor. 有时候把它叫做 totally anti-symmetric tensor. 不，也不是了啊，因为我们现在讲的 form， 它本来就是一个 totally anti-symmetric， 所以那是多，那话是多余的，就是它就叫做 Levy Civita tensor. OK， 好
我现在要回过头，我现在刚才都是在这个呃。做一些定义跟概念的说明 ，OK， 尤其是什么叫做 tensor density。那现在回过头来看这个 volume， volume element， 然后可以，接下来来看 volume element。什么东西？我应该怎么样来看待 D N X 这个这个 object？ 刚才写过了，就是这个 D N X， 我们可以把它写成是 D X。我我现在回到 zero 了啊 ，zero 到 n 减一了，或者你你把它写成一到 n 这都没关系。OK， 这个啊，抱歉，这个乘乘上 D X one， 一直乘到 D X n 减一。如果我们取一个卡式坐标，你说 volume 就这么定义的嘛？对不对？平常。我们在写，你们在力学里头写这个 d 4 x 拉普兰卷的积分，这是等于什么？是 dt， 然后 dq x 拉普兰卷 density 的积分，对不对？拉普兰卷 density 的积分就得到拉普兰卷，对不对？就是我这样讲，应该这样讲 ，action s 是等于拉普兰卷对时间的积分嘛？然后 Lagrangian 可以把它写成是 Lagrangian density 的积分嘛，然后就写成这样。那这个 d4x 是什么？这这时候的 d4x 就是等于 dt、dx、dy、dz， right？ 这是过去大家所学的，根本这个啊不以为意，觉得就这样写下来，你也不会要求老师说明说，请解释为什么它是这个样子。嗯，没有人问过这种问题，对不对？就我以前写下来，你们也没有问我为什么它是这个样子。本当如此吧，就跟我说，就好像 d two x 本来就是等于 d x d y 吧。比如说是以平面来讲的话，对。好，所以我们假设是这样，我们来看它的合理性。我现在并不说我要证明它是这样，我是说没有错，这是一个好的一个一个，它有好的性质。所有好的性质，依我等一下讲，大家就了解。我们这个必须要讲完 ，OK？ 虽然已经过了一点时间了。D N X 如果是这样子的话 ，OK， 它是一个 good volume element。请问，它是不是可以把它被写成这个样子？哦，是这样，抱歉，是这样子对不对？那因为这个整个都这个都没有零一，这样 OK， 抱歉，我我应该再这样写，就是说。这个 object 呢，我现在要把它 interpret 成是底下这个 object， wedge product d x one wedge， 一直到 wedge d x n 减一。首先，这个 wedge 呢是 direct product 过来的，对不对？它重点是什么？它不会有两个 mu 是会一样的吧？因为它是 anti symmetrization of tensor product， 所以当我们你你这边不会有说这个 volume element 里头有 dx dx 对不对？它不通的嘛，一定是每一个这个 dimension 这个这个这个这个 variable 表明每个 dimension 的 variable 只会出现一次吧。所以我现在就宣称说 d n x 平常我们是这么写，其实它真正的意涵是它是一个 n form， 好不好？我我我我等一下再往下讲，大家就会就会了解，就是说呃，它如何是一个 n f o r 如果我把 d n x 写成这个样子，姑且了啊，先写成这个样子，或者说我现在先来看这个 object 了，我应该这样讲，我先来看这个 object， 这个 object 可以写成底下这个样子，对不对
写成 dx mu 二 wedge dx mu n， 同不同意？首先，这个是完全 anti symmetry， 这也是完全 anti symmetry。如果说是零一一直到 n 减一，那这边是零一到 n 减，这本来就是一。那如果任何有 permutation 的话，那因为这个是你任何两个 permutation， 这边有两个 permutation， 这边变的号会跟这边的变的号配合起来是负一的平方，所以任何 permutation 都会被这个 epsilon permutation 被这个 epsilon 的定义抵消掉嘛。所以你任何的这个是要 sum over mu 一的，对不对？ sum over mu 一到 mu n 的。所以总共你有各种 permutation 合起来，是不是有 n factorial 项？所以它会是等于它，有没有问题？我说我现在讲说它等于它，可以吧 ？OK， 好。由于它等于它，我可以把它写成是 n factorial， 然后是根号 g。哦，抱歉，抱歉，我刚才这个 t i l d 不应该加。对我为什么刚才在 t i l d 因为我必须要这是一个 tensor， 对不对？我刚才很认真的区隔了 epsilon 跟 epsilon t i l d 我说这个是 tensor density， 然后这个是 tensor， 所以当我把它写成这样的时候，这个前面要放 tensor tensor 的 component 对不对 ？OK， 抱歉，我我刚才这个。那它根据那个定义，你是等于它嘛？所以是 dx mu 一 w e 一直到 w e dx mu n。可是这一个才会是真正等于这个，所以是 dx 零 w e 一直到 x n 减一。抱歉，我我刚才这个口误 ，OK？ 那个 epsilon t 答应该是 epsilon。所以我应该是这样子，我应该是说，我先从这个这个 expression 出发。How you want？ 这是一个什么 n form， 对不对 ？This is an n form， 叫做 epsilon n form 嘛。一个 n form 的定义本来就这样子吧，对不对 ？One over n factorial omega n mu 一到 mu n 嘛，是不是？这个我们平常就叫做 epsilon n form。它等于它，然后写到这里，那它就等于它，对不对？因为从 epsilon t i l d 的定义，我刚才口误，我我我这个，我我最好是这么写 ，OK， 可以吗？好，那由于这个 object， 我们把它看成是 volume form。OK， 所以是这样子啊。我们现在有一个 form， 我们把它叫 volume form。我们把它叫做是 epsilon。那 epsilon 的定义，如果根据我那边所写的话，是 n factorial 分之根号 determinant of g， 然后是 epsilon tilde total anti-symmetric symbol， 然后是 dx mu 一 dx mu n w e 那它有一个，因为它是它是。这个 form 对不对？所以它是你可以把它写成是 g prime， 然后是 epsilon prime dx prime mu e w e d g dx prime mu n， 对不对 ？Tensor 本身是一个一整个物体，它是 Tensor 这个 notion 是不会跟坐标有关的，虽然你。要写下它明白的表现是，你要选定一个坐标，所以它的 component 会是 coordinate dependent， 可是本身是 coordinate dependent independent notion， 所以你跑到另外一个坐标 epsilon 可以这么写
。OK， 可是它跟它是相等的吧？对不对？因为这个 symbol 基本上是 definition 是一样的吧？对不对？所以这个地方我其实可以不用写这个，对不对？就直接写 tilde 就对，就直接写 tilde。OK， tilde prime 其实就是 tilde， 因为它的定义就是 component 就是一或负一或零。固定住了，所以如果我们知道这个是对的，或者应该这样讲，从这个等式我们知道这是对的，或者说这个式子跟这个这个这边是一致的，因为这个传说 mention 会。就是这边的传输面积，你如果跑到这个最简单的 Cartesian coordinate， 那那个时候你就你选择你的 g 是怎么样最简单。我说如果以 B 一般的 R n 来讲的话，你的 g 就是什么？你的 g 就是一一一一，对不对？这么样一个最单纯的这个 diagonal 的一个 g 嘛，那那个时候就没有这个东西了。OK。那这就是一般的这个 volume element 那。那那可是你如果换到另外一个坐标，你不要忘记这个 factor。请大家回去想一下 g prime。我刚我刚才写下过 g prime。g prime 跟 g 的关系有没有？我有没有一个 factor of Jacobian 平方？然后呢， Jacobian 平方再开根号就是 Jacobian。OK， 所以这个是同一回事情，所以重点是这个样子。我们以后呢，如果在广义相对论里头要做一个积分，如果某一个 integral i， 我的 integral， 我若把写作是 phi of x， 那我的 volume element 我必须要写作是 g d n x， 好不好？就不要忘记。补上这个 determinant g square root 这个 factor， OK？ 那我们以后会看到在广义相对论里头有什么样有趣的 integral 被积分函数，这个呃可以使用的，然后啊、呃，我们可以从这样子的积分表现式。去得出这个呃，这个这个呃，这个物理，或者说我们希望推导出来的方程式 ，OK， 啊、呃，我们今天已经 over time 这个很长一段时间了，所以我就停在这里，那么呃，下礼拜再继续这里的讨论 ，OK， 往下讨论，下课。